দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতি সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেট্রো সেম বিজনেস রিপোর্টে চামড়া শিল্পের আন্তর্জাতিক সনদ পেতে শুধু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নয় উন্নতি করতে হবে শ্রম পরিবেশের মূল কোম্পানি না আসলেও হোয়াটসঅ্যাপ টিকটকের স্থানীয় ডোমেনে নিবন্ধন হয়ে গেছে নীতিমালার উদ্যোগ বিটিসিএল এর মোটরসাইকেলের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের সত্তর ভাগই দেশ উৎপাদন সম্ভব প্রয়োজন নীতি সহায়তা উন্নত প্রযুক্তি এবং দক্ষ জনশক্তি এমন সব খবর নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন শুধু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করে চামড়া শিল্পের আন্তর্জাতিক সনদ অর্জন সম্ভব হবে না এই জন্য নিশ্চিত করতে হবে ট্যানারি শ্রমিকদের স্বার্থ বিশ্লেষকরা বলছেন আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে এখনও উপেক্ষিত শ্রমিকের অধিকার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলো বুধবার বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় এসব বিষয় উঠে আসে ইমতিয়াজ হাসানের রিপোর্ট একশো পঞ্চাশটিরও বেশি সক্রিয় ট্যানারি রয়েছে দেশে এদের মধ্যে মাত্র তিনটি ট্যানারি লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ এলডব্লিউজি সনদ অর্জন করতে পেরেছে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিযোগী ভিয়েতনামে যেখানে আন্তর্জাতিক সনদপ্রাপ্ত ট্যানারি রয়েছে চোদ্দটি কাঁচা চামড়ার অন্যতম বাজার চীন ও ভারতে এলডব্লিউজি সনদপ্রাপ্ত ট্যানারি রয়েছে যথাক্রমে একশো দুইটি এবং একশো উনষাটটি এদের কিন্তু বেশিরভাগ কোম্পানি এবং দেশগুলো কিন্তু ইনসেন্টিভ দিচ্ছে না আমরা ইনসেন্টিভ দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের কান্ট্রির মধ্যে আমরা কিন্তু মাত্র তিনটা কোম্পানি এ পর্যন্ত এলডব্লিউজি সার্টিফাইড হয়েছে পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প গড়ে তুলতে দু হাজার সালে হাজারিবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তর করা হয় ট্যানারিগুলোকে তাদের জন্য কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার গড়ে তোলা হয় সেখানে কিন্তু এখন পর্যন্ত যা শতভাগ কার্যকর হয়নি স্থায়ী সমাধান হয়নি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও যেগুলোকে বিসিকের ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা তাহলে সিটিপি গভর্নমেন্ট করেছে আমি আর বেশি কোথায় যাব না সেক্ষেত্রে আমরা আগা করা বলছি এখনো বলি সে জায়গাটা আমাদের প্ল্যানিং এর শুরুতেই একটা মারাত্মক ত্রুটি ছিল সিটিপি চলছে কিন্তু সিটিপির সাথে যে ক্রোম রিকভারি প্ল্যান যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কিছুই তো ছিল না কিছুই নাই এখনো নাই সুতরাং এই বিষয়গুলা কিন্তু খুব সিরিয়াসলি চিন্তা করতে হবে সিটিপি নেওয়া যে ধরনের কথা সবাই বলেন মনে হয় সেটা পুরোপুরি ঠিক না আমরা কতটুকু ওয়াটার কনজামশন করি কতটুকু ওয়াটার ইনটেক করি তার কিন্তু কোনো রেকর্ড নাই এটা বারো মাসের রেকর্ড থাকতে হবে এবং যতটুকু ইনটেক করি তার পঁচাশি পার্সেন্ট এফুলেন্ট হিসাবে আসতে হবে বাংলাদেশ লেবার অর্গানাইজেশন বলছে শুধু অবকাঠামো উন্নয়ন নয় আন্তর্জাতিক সনদ পেতে হলে চামড়া শিল্পে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন করতে হবে কেননা এলডব্লিউজির মোট এক হাজার তিনশো পঞ্চান্ন স্কোরের মধ্যে দুশো স্কোর রয়েছে এই খাতে যার আওতায় রয়েছে নিয়োগের শর্ত প্রাপ্য মজুরি নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মতো বিষয়গুলো এই সেক্টরটা এখনো ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন সকল কারখানার ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন এখনো সম্ভব হয় সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স না হলে এখানে আপনি চামড়া বিক্রি করতে পারবেন না চামড়া শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে তা যদি করতে হয় সেখানে শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে তাদের আইডি কার্ড থাকতে হবে তাদের ক্যান্টিন থাকতে হবে তাদের প্রস্তুতিকরণ ছুটি দিতে হবে ফায়ার ফাইটিং থাকতে হবে হাউস কিপিং থাকতে হবে এগুলি শুধুমাত্র শ্রমিকদের স্বার্থেই না শিল্পের স্বার্থে এগুলি করতে হবে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন সহ ট্যানারি শিল্পের উন্নয়নে সব অংশীজনকে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরুর তাগিদ দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব ইমতিয়াজ হাসান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন ফেসবুকের পর হোয়াটসঅ্যাপ টিকটক বাইডু উইডু এবং স্ন্যাপচ্যাট ডট কম ডট বিডির ডোমেনও নিবন্ধন নিয়েছে কয়েকজন বাংলাদেশি এর ফলে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে ব্যবসা করতে এলে নতুন করে আইনি জটিলতায় জড়াবে যদিও বিটিসিএল বলছে ডোমেন নিবন্ধন নীতিমালা করা হচ্ছে শিগগিরি নূর সিদ্দিকির রিপোর্ট বাংলাদেশের পতাকাবাহী ডট কম ডট বিডির ডোমেন নিয়ে সম্প্রতি আদালতে যেতে হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুককে এ ওয়ান সফটওয়্যার নামের একটি অখ্যাত প্রতিষ্ঠান ফেসবুকের নামে ইতিমধ্যেই ডোমেনটি নিবন্ধন নেয়ায় তার কাছে পঞ্চাশ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করেছে প্রতিষ্ঠানটি ওই ঘটনার পর অনুসন্ধান করে দেখা গেছে বিশ্বের আরও কিছু জনপ্রিয় ডোমেনও ডট বিডি যুক্ত করে নিবন্ধন নেওয়া হয়েছে যেমন চার বছর আগে চালু হওয়া এবং এ সময়ের তুমুল জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপ টিকটক চীনের বাইটডেন্সের তৈরি করা এই অ্যাপটির বাংলাদেশের মালিক জনৈক ইসমাইল হোসেন রনি তিনি টিকটক ডট কম ডট বিডির ডোমেনটি নিজের নামে নিবন্ধন করে রেখেছেন ক্যামেরার সামনে না এসে ইমেইলে তিনি জানিয়েছেন টিকটক নামে তার একটি কুরিয়ার সার্ভিস ছিল শীঘ্রই টিকটক আবার চালু হবে বলেও তিনি আশা করছেন তবে টিকটক অ্যাপের সঙ্গে তিনি কোনো আর্থিক লেনদেনে যেতে চান না 
WhatsApp, Baidu, Uidu, এবং স্ন্যাপচ্যাটের মতো জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যমের নিবন্ধন নিয়েছে অনেকেই। এই প্রতিষ্ঠানগুলো কখনো বাংলাদেশে ব্যবসা করতে এলে আইনি জটিলতায় ফেলতে পারবে ডোমেইন নিয়ে রাখা ব্যক্তিরা। জটিলতায় পড়তে পারে ডোমেইনের নিবন্ধন দাতা সরকারি প্রতিষ্ঠান বিটিসিএলও। এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বীকার করেছেন এতদিন ডোমেইন বরাদ্দের ক্ষেত্রে তেমন কঠোরতা অবলম্বন করা হতো না। এখন নীতিমালা করার কথা ভাবছে তারা। আমাদের পক্ষে বা কোন অর্গানাইজেশনের পক্ষে এগুলিকে ট্রেস করা ওই যে ইনিশিয়াল স্টেজে মানে যখন পপুলার হয় না এটা ইম্পসিবল পৃথিবীর এত কোম্পানির প্রত্যেকটা ট্রেডমার্ক আমাদের এখানে ট্র্যাক ট্র্যাক করা আসলে ইস্টু টাফ তো আমরা এখন এই নীতিমালাটা এইভাবে তৈরি করছি যে এই ধরনের কেউ যদি এটা নিয়ে নেয় সেই ক্ষেত্রে লিগ্যাল কনসিকুয়েন্স আসলে সেটার জন্য তাকেই দায়বদ্ধ থাকতে হবে তথ্য প্রযুক্তি আইনবিদ খন্দকার রেজা ইরাকি বলেন এই খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বিটিআরসি হলেও ডোমেইন পরিষেবা দিচ্ছে বিটিসিএল দুই প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় জরুরি বিটি অ্যাক্ট 2010 এ কিন্তু পার্টিকুলারলি ডোমেইন रिलेटेड যে সমস্ত অথরিটি এটা কিন্তু বিটিআরসি তে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট ডোমেইন নেম সংক্রান্ত নির্দেশনাও বিটিআরসি জারি করবে প্রণয়ন প্রণয়ন জারি করবে প্রণয়ন করবে যথাযথ ক্ষেত্রে উহা পরিবর্তন বা সংশোধন করবে বাস্তবায়ন করবে প্যারিস কনভেনশন অনুসারে কোন দেশের কোন প্রতিষ্ঠান কপিরাইট নিবন্ধন নিলে এই কনভেনশনে অনুস্বাক্ষরকারী দেশগুলো তা মানতে বাধ্য বাংলাদেশ 1991 সালে ওই কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করেছে ফলে সাময়িক হয়রানি ছাড়া ডোমেইন নিবন্ধন নেয়া ব্যক্তিরা খুব বেশি फायदा তুলতে পারবে না বলেও আশা করছেন এই আইএনজিবি এটা কি বিটিসিএল দিবে না বিটিআরসি দিবে নুর সিদ্দিকী বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন মোটরসাইকেলের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশে 70 ভাগই স্থানীয়ভাবে উৎপাদন সম্ভব যার বাজার মূল্য 2000 কোটি টাকারও বেশি তবে নীতি সহায়তা উন্নত প্রযুক্তি এবং দক্ষ জনশক্তির অভাবে যার মাত্র 10 ভাগ উৎপাদিত হচ্ছে বর্তমানে বুধবার এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনায় এসব বিষয় উঠে আসে বছরে 5.5 লাখের বেশি মোটরসাইকেল বিক্রি হয় দেশের বাজারে যার অধিকাংশ এখন সংযোজিত হচ্ছে স্থানীয় কারখানায় তবে বাহনটি তৈরি 90 ভাগ যন্ত্রাংশই আসছে বিদেশ থেকে হিসাব বলছে একটি মোটরসাইকেল তৈরিতে প্রায় 700 ধরনের যন্ত্রাংশের প্রয়োজন পড়ে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স সেন্টার বিটাকের হিসেবে এর 70 ভাগই দেশে উৎপাদন করা সম্ভব যার বাজার মূল্য 2100 কোটি টাকা 1 লক্ষ টাকা করে প্রাইস এভারেজ ধরি ম্যাটেরিয়াল কস্ট এভারেজ হয়তো 60000 টাকা হতে পারে হতে পারে সেই হিসাবে আমরা যদি 70% 60000 টাকার 70% তৈরি করতে পারি তার মানে প্রায় 42000 টাকা পার ইউনিট এবং সেই হিসাবে 500 ইউনিটের জন্য কিন্তু প্রায় 2100 কোটি টাকার একটা পটেনশিয়ালিটি কিন্তু আমাদের এখানে আছে তো সেই কারণে এটা আমাদের জন্য হতে পারে একটা বড় একটা মানে ফরেন কারেন্সি সেভের একটা বড় একটা অংশ হতে পারে উদ্যোক্তারা বলছেন এর জন্য অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার বা ওইএম কারখানা গড়ে তুলতে হবে দেশে তবে এর জন্য প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি এবং গবেষণা যন্ত্রাংশ তৈরিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবকেও বড় বাধা হিসেবে দেখছেন তারা শুধু তাই নয় দেশে যন্ত্রাংশ উৎপাদন শিল্পকে এগিয়ে নিতে শুল্ক ছাড় সহ বিভিন্ন নীতি সহায়তাও চেয়েছেন উদ্যোক্তারা মোটরসাইকেলের যে কম্পোনেন্ট স্পেয়ার পার্ট তৈরি করতে যে পারবে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আপনি গাড়িরও পারবে আপনি এটা এই না যে আপনার মানে বাইরে থেকে আপনি রেজিস্টার পাস আনলাম আর এখানে ওই সিকিউরিটি যেটা এখন করা হচ্ছে কমপ্লিট লকডাউন আপনি খুলে খুলে আনলাম আর এখানে এসে আপনি অ্যাসেম্বলি করে দিলাম এটা তো কোনো ইন্ডাস্ট্রি নয় এখানে একটা আমরা লেবারের কাজ করতে যেন আমাদের যে লোকাল প্রজেক্টে আমরা এখন ব্যবহার করছি এটা দিয়ে এখানে হবে না এটা লাগবে আপনার অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার মানে ওইএম এনবিআর এর থেকে এক একটা সার্কুলার হয়েছে যেগুলো আরেকটা সুরের সাথে কিন্তু সাংঘর্ষিক আমরা যারা বাস্তবে মোটরসাইকেলের সাথে সম্পৃক্ত আছি তারা ঠিক আসলে বুঝতে পারছি না যে কোন রাস্তায় গেলে এই মোটরসাইকেল শিল্পের আসলে উন্নয়ন হবে এবং কিভাবে এটাকে ভেন্ডরের উন্নয়ন হবে এটার যদি স্পেসিফিক নীতিমালা না থেকে থাকে তাহলে আমরা কোথায় যাব অটোমোবাইল শিল্পে দক্ষ দেশগুলোর সাথে যৌথ বিনিয়োগে দেশে যন্ত্রাংশ কারখানা স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়ারও পরামর্শ উঠে এসেছে আলোচনায় শাহাদাত হোসেন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন বঙ্গোপসাগরের সৈকতের বেলাভূমি আর নানা প্রজাতির বৃক্ষ তরুলতা নয়না বিরম সৌন্দর্যে যেন সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি ভোলার কুকরিমুকরির বাঁকে বাঁকে আর এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দ্বীপ জনপদ কুকরিমুকরি ভ্রমণ প্রিপাসুদের জন্য নতুন রূপে সাজানো হয়েছে ভোলা প্রতিনিধি হামিদুর রহমান হাসিবের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট 
এক পাশে সমুদ্র আর অপর পাশে ম্যানগ্রোভ বন সাগরের কোল ঘেঁষে লাল কাঁকড়ার দ্বীপ ভোলার কুকরি মুকরি ট্রলার বা স্পিড বোটে কুকরি মুকরি যেতে দেখা মেলে সাগরের অসীম জলরাশি সহ অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সুন্দরবনের মতোই গহীন বনের বুক চিরে চলে যাওয়া সরু জলস্রোত বনে রয়েছে কেওড়া গেওয়া গোলপাতা সহ দুশো বাহাত্তর প্রজাতির উদ্ভিদ হরিণ সহ পঁয়তাল্লিশ প্রজাতির প্রাণী আর নানা প্রজাতির পাখি এখানে বন্যপ্রাণী হিসেবে হরিণ ভোদর তারপরে বন শিয়াল নানাবিধ বন্য প্রাণী দেখা যায় পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতন সুন্দর মনোরম পরিবেশ আমি এখানে এসে আমি খুব আনন্দ আমি এর এর আগেও আসছি একবার কিন্তু এখানে বারবার আসি মনোমুগ্ধকর পরিবেশ দেখে ভাল লাগে বেলা ভূমিতে বেসরকারি উদ্যোগে পর্যটকদের জন্য রাখা আছে চেয়ার ও ছাতার ব্যবস্থা বনের ভেতরে ঘোরার জন্য ছোট নৌকা রয়েছে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা তবে দ্বীপের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো নাজুক সরকারি একটি রেস্ট হাউস থাকলেও তা ব্যয়বহুল নেই ভালো কোনো রেস্টুরেন্ট আবাসন ব্যবস্থা যতটুকু আছে তারপরেও কিন্তু আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাটা এবং এবং খাবার দাবার ব্যবস্থা খুবই নাজুক নারিকেল বাগান থেকে এই চর তারুয়া যাওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা করা হয় সরকারিভাবে এখানে ঘুরতে আসলে পর্যটকের সুবিধার জন্য রেস্টিং ব্যায়ন ছাতা বাথরুম টিউবওয়েল বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে সরকার এবং বেসরকারি খাতে উদ্যোগটা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে আসলে কুকি মুকি বাংলাদেশের মধ্যে একটি অন্যতম পর্যটন স্পট হিসাবে গড়ে তুলতে পারবো দু হাজার উনিশ সালে পল্লিকর্মী সহায়ক ফাউন্ডেশনের ইকো ট্যুরিজম প্রকল্পের অধীনে দ্বীপে পর্যটন সহায়ক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে এতে কুকি মুকরিতে আগের চেয়ে পর্যটক বেড়েছে বলে মত সংস্থাটির ইতিমধ্যে এক লক্ষ ট্যুরিস্ট এসেছেন এবং আগামী অর্থ বছর বা এই অর্থ বছর শেষ নাগাদ বোধ তিন লক্ষ ট্যুরিস্ট আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই ট্যুরিস্ট আসার পরিপ্রেক্ষিতে এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতি হবে এই আকর্ষণটা আমরা যদি বিদেশ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি সেজন্য আমরা এই অনলাইন মার্কেটিংও এই পর্যটনের অনলাইন মার্কেটিং আমরা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি ফলে আমরা আসলে অচিরেই এটা বিদেশিদের দ্বারাও আকৃষ্ট এবং বিদেশি এখানে থাকবে আমরা তাদের ব্যবস্থা করব নিরাপত্তা কমিটিও আমরা করে দিয়েছি সুযোগ সুবিধা বাড়ানো গেলে সমৃদ্ধ পর্যটন স্পটে পরিণত হবে কুকরি মুকরি মত পর্যটক সংশ্লিষ্টদের মুজাহিদ সাকিব বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙ্গা টেলিভিশন ইতিবাচকভাবে দিন শেষ করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সার্বিক সূচক ডিএসএক চৌত্রিশ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার একশো তেত্রিশে লেনদেন হয়েছে এক হাজার দুশো চুয়াল্লিশ কোটি টাকার লেনদেন হওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে চুরানব্বইটির কমেছে একশো উনসত্তরটির আর অপরিবর্তিত রয়েছে একানব্বইটির দর এবার বাজার নিয়ে বিশ্লেষণ শুনব অ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের এ সপ্তাহে কিছুটা ভলেটিলিটি লক্ষ্য করা যায় মার্কেটে কারণ হচ্ছে অনেক ইনভেস্টরেই আইপিও শেয়ার ইনভেস্ট করবে দ্যাটস ওয়াই ফান্ড ফ্রি করছে এবং তার কারণে মার্কেটে একটি প্রাইস কারেকশন দেখা যায় কিছুটা এছাড়াও ব্যাংক সেক্টরসে ভলাটিলিটি দেখা যাচ্ছে যার যার কারণ হচ্ছে একটি রেগুলেটরি চেঞ্জেস আসার কারণে আজকে মার্কেটে লেনদেন কিছুটা কমেছে গত সেশনের তুলনায় ওয়ালটন শেয়ারটি বাইশ কোটি টাকার লেনদেন হয় আজকে ফলোড বাই ইউপিজিডিসিএল যার লেনদেন হয়েছে বিশ কোটি টাকা আজকে লার্জ ক্যাপ স্টকসগুলোর বেশিরভাগই প্রাইস কারেকশন হয়েছে যেমন রেকিড ব্যাংকিসার ইউনিলিভার ওয়ালটন ম্যারিকো আজকে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে সবচেয়ে বেশি প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশন হয় এবং অন্য সেক্টরগুলো সবগুলোরই অলমোস্ট প্রাইস কারেকশন হয়ে যাচ্ছে টার্ন ওভারের শীর্ষে অবস্থান করে ইন্স্যুরেন্স সেক্টর থার্টি পারসেন্ট কন্ট্রিবিউট করে ফলোড বাই ফার্মা এবং মিসেলেনিয়া সেক্টর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং সিনেটে পাশ হওয়া করোনা তহবিলে স্বাক্ষর করেননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিলটিতে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অন্য দেশগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ এনেছেন তিনি অপব্যয় এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে নতুন সংশোধিত বিল তৈরিতে কংগ্রেসের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি যেখানে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন নাগরিকদের জন্য বরাদ্দকৃত ছশো ডলারকে বাড়িয়ে দুই হাজার ডলার করার দাবি তুলেছেন ট্রাম্প ডেস্ক রিপোর্টে বিস্তারিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন বরাদ্দকৃত আটশো বিরানব্বই বিলিয়ন ডলারের করোনা তহবিলে স্বাক্ষর করেননি ট্রাম্প তার অভিযোগ করোনা তহবিল নাম দেয়া হলেও এতে করোনাকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি বিলটিতে যেসব বিষয় থাকবে বলে আশা করা হয়েছিল তার বেশিরভাগই গুরুত্ব পায়নি বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প ফর এক্সাম্পল 
which nobody in Congress has read because of its length and complexity. It's called the COVID relief bill, but it has almost nothing to do with COVID. Markin Congress এবং সিনেটে পাশ হওয়া বিলটিতে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অন্য দেশের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ মার্কিন প্রেসিডেন্টের এর মাধ্যমে মার্কিন নাগরিকদের বঞ্চিত করা হয়েছে বলে দাবি ট্রাম্পের Congress found plenty of money for foreign countries lobbyists and special interests বিলটিতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়নি বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প এছাড়া করোনায় কাজ হারানো মার্কিন নাগরিকদের জন্য বিলটিতে যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তাও পর্যাপ্ত নয় বলে জানিয়েছেন তিনি আই এম আস্কিং কংগ্রেস টু অ্যামেন্ড দিস বিল এন্ড ইনক্রিজ দি রিডিকুলাসলি লো 600 ডলারস টু 2000 ডলারস অর 4000 ডলারস ফর আ কাপল জরুরি ভিত্তিতে সব অপব্যয়ী এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়ে সংশোধিত নতুন বিল তৈরি করতে মার্কিন কংগ্রেসের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প যে বিলে প্রয়োজনে পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি একই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হওয়ার আশা ব্যক্ত করেন ট্রাম্প মুস্তফা তাহান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙ্গা টেলিভিশন দর্শক আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন